Tiknaik Yev Parunaik. Hayastani Hana Petutian Pasht Panutian Naharar, Vigen Tsarksian. Հնդրում ոտքի։ Ներս բերել Հայաստանի Հանրապետության պետական եւ զինված ուժերի մարտական դրոշը։ Հայոց բանակի պահապան աշոտ երկաթի սուրբ խաչը։ Հայաստանի Հանրապետության Մեծարգո Նախագահ, Արցախի Հանրապետության Մեծարգո Նախագահ, Սրբազան հայրեր, Հայաստանում հավատարմարգրված հարգարժան դեսպաններ եւ ռազմական կցորտներ, հարգելի գեներալներ, սպաներ, քաղաքացիական հատուկ ծառայողներ, ենթասպաներ, կուրսանտներ, շարքայիներ, սիրելի այնակիցներ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը 26 տարեկան է։ Մենք հպարտությամբ եւ երախտագիտությամբ ենք նշում այս տոնը։ Երախտագիտությամբ բոլոր այն անհատների, պետական եւ զինվորական գործիչների հանդեպ, ովքեր կանգնած են եղել ազգային բանակի ձևավորման ակունքներում։ Բոլոր այն գեներալների, սպաների եւ զինվորների, կամավորականների ու աշխարհազորայինների հանդեպ, ովքեր իրենց սխրանքով են կրել հայոց բանակի անբավը եւ ապահովել հայոց երկու պետությունների անվտանգությունը։ Բոլոր այն քաղաքացիների հանդեպ ում վստահությունը, մասնակցությունն ու աջակցությունը հնարավորություն են տվել եւ պարտավորեցրել կայացնելու հաղթական բանակ, որը ունակ է ապահովելու երկրի պաշտպանությունը, անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանների անձեռնմխելությունը։ Մեր 26 ամյա զինված ուժերը անհամեմատ ավելի երկար պատմություն, ավանդույթներ եւ մարտական ուղի ունեցող հայոց բանակի հետևորդն է հայկական լայնալի ճաղեղնավորներից միջև արտաշեսյանների ծանրազեն հեծելազոր արշակունների հետևակ նետազիկներից միջև կիլիկյան հայաստանի ասպետական բանակ լեռնական աշխարհազորայիններից մինչև հայկական բանակի հատուկ ջոկատայներ սրանք հայոց ռազմական փարքի ուղենիշներն են եւ մեր ժողովրդի ուրույն ներդրումը ռազմական արվեստի համաշխարհային պատմության մեջ Ինչպես երկար մարտական ուղի անցած յուրաքանչյուր զորքի պարագայում մեր բանակի պատմության մեջ էլ եղել են հաղթանակներ ու պարտություններ նվաճումների փառք եւ կորուսների դառնություն հավատարմություն եւ դավաճանություն հերոսներ եւ դասալիքներ եղել են համախմբվածություն եւ ներքին փառակտում հայտնի է թե այդ դեպքերից որոնցում ենք վերել կապրել որոնցում հետնահանչ անատին հասարակությանը եւ ժողովրդին թուլացնելու հնազանդեցնելու, պարտության մատնելու ամենակարճ ճյուղին միշտ եղել է սեփական ուժերի նկատմամբ անվստահություն, կասկածանք սերմանելը եւ իր գաղափարական հենքից, արմատներից, ինքնության ճանաչումից եւ գիտակցումից կտրելը։ Մեզ երկար ժամանակ ներշնչել են, որ տարապյալների, հայրենազրկվածների, կոտորացներից մազապուրծ եղածների ժառանգներ ենք։ Մորացան տալով մեր փարավոր հաղթանակների պատմությունը Մեզ փորձել են փոքել հազարամյակների այն արմատներից, որոնք կենսական են սեփական հողում ամուր կանգնելու եւ ժամանակների օսանքներին դիմակայելու համար։ Այն ինչ մեր նորագույն պատմությունն այլ բան է հուշում։ 1918-ից ի վեր մենք ապրել ենք հաղթանակների դարաշրջան։ Այդ հաղթանակներն են հնարավորություն տվել մեզ վերագտնելու մեր ինքնությունը, վերադարձնելու աշխարով սփռված մեր ժառանգության մի զգալի մասը։ Առաջին հերթին Իդեմը սայնա դարձված մեր քույրերի եւ եղբայրների, որ հնարավոր դարձրին մեր օրյա Հայաստանում համատեղելու մեր հայրենիքի արևելյան եւ արևմտյան հատվածների ավանդույթները, հիշողությունները, համնուհոտը։ Այդ հաղթանակների շնորհիվ 
հնարավոր եղավ պահպանել մեր հոգևոր արժեքները, շեն պահել մայրաթորը, ունենալ երևանի պետական համալսարան, մատենադարան, գիտությունների ազգային ակաձեմյան, դրան շնորիվ վեր խոյացան հայրենի գիտություն ու արդյունաբերությունը, նո որտեղ մեր ժորդի զավակները չունեն այն իրենց նշանակալի ներկայացվածություն ու ներդրումը։ Եվ դա մեր հաղթանակների հարցունքն էր։ Սարդարապատից և մեծ հայրենական պատերազմից մինչև արցախյան հերոսամարդ մենք ամենահետնի մարշալներից մինչև անհայց զինվոր։ Հարկ մեր հերոսներին, հարկ նրանց սխրանքին և հավեր շիշատակ։ Հարգենք հայոց բանակի բոլոր ժամանակների հերոսների շատակը հոտնկայս ծապահարություններով։ Հարգելի ներկաներ, մեկ դար առաջ հայոց սեղասպանության մեծ եղերնի մղձավանջի թարմ և արնահոսող վերքերի մեջ դժվար էր հաղթանակ նշմարել։ դժվար էր պատկերացնել, որ հայրնազրկված ժողորդի մի ատվածը կարողանալու որ դա է ժամանակի պահանջը, միասնություն, որ ծնելու էր սարդարապատ, բաշապարան և գարակի լիսա։ Հաղթանակներ, որ դարերի դաթարից հետո ազդարերելու էին անկաղ պետականության հրջակումը։ Նդամենը երկու տասնամյական Հորդային միության ամենապոքրատիվ հանրապետություններից մեկը իր բնակության թվին անհամաճապ զինվորականներ ուղարկեց մեծ հայրենականի ռազմադաշտեր։ Հազմաճակատ մեկնեցին հայ ժորդի 600,000 զավակներ, որոնց կեսը տունչը � 1941 թվականի դժնդակ ունիսին բիլիսի ինձ ռազմաճակատ մեկնեց դպրոցը նոր-նոր ավարտած մի հայ աղջնակ։ Նրան վիճակվեց մասնակցել Ստալինգրադի ճակատամարդին, մալը է զիմլայի և այլ մարտերին, ուգրայինայի և չ 95 ամյա ռոզալը ապգարյան նայսոր դահլիչում է։ Հիկին ռոզալը, հոնարվում ենք ձեր սխրանքի արջել, պարկ հայոց բանակի, բոլոր ժամանակների վետերանների։ Հիկնայք և պարոնայք, այս դահլիչում ներ Սակայն նույնիսկ նրանցից կչերը կարող էին այն ժամանակի ընթադրել, որ տարիներ անց ինքնապաշպանության ուժերի կոմիտեի նախագա Սեր Սարգսյանի կողմից շնորված առաջին սպայական կոչումները կդարնան գեներալական ուսադիրներ նվաճումներից և առաջնթացից։ Արցախում հնչող յուրականչուր նորացին մանկանչիչ, յուրականչուր ձևավորվող ընտանիք նորակարույս տուն դիտվում է որպես համազգային ձրգվերում։ Պարկ Արցախի երոր ժողորդին։ Եվ որ դրա արդյունքում բանակը դարնալու է մեր վերագտնված անկաղ պետականության առանցքն ու ողնաշարը։ 
սակայն անկնելի են աստո գործերը ով գիտի թե ինչպեսի երկիր կունենային կայսոր եւ կլինեինք արդյոք ընդհանրապես եթե անկախության առաջին իսկ օրվանից պարտադրված չլինեինք ամենօրյա ճանաչությամբ զբաղվելու ամենակարևոր գործով մեր անկախ երկրի անվտանգության ապահովմամբ եւ այսօր անկախության հրճակումից 26 տարի անց նույն ճանաչությամբ պետք է շարունակենք ամենօրյա այս աշխատանքը կանցնեն տասնամյակներ լուծված կլինի մեր անվտանգության այսօրվա ամենակարևոր խնդիրը բայց եթե ցանկանալու ենք պահպանել մեր ինքնությունը մեր անվտանգությունը մեր զարգացման բնականոն ընթացքը ապա այդ ժամանակ եւս պարտավոր ենք լինելու աշկի լույսի պես պահպանել մեր բանակը մեր զինված ուժերը հենց դա ենք հաշվի առել առաջիկա տարիների զարգացման ծրագրերը մշակելիս անցնող տարին նշանավորվեց առաջնագծի ժամանակակից միջոցներով հագեցմամբ եւ անվտանգության ապահովման պայմանների բարելավմամբ զինված ուժերը արդիս պարազինությամբ եւ ռազմական տեխնիկայով համալրմամբ ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման պետական ծրագրի հաստատմամբ հայոց բանակը այս տարի փայլուն դրսևորեց իրեն յուրընկալելով հապ խոշորագույն զորավարժությունը մասնակցելով երկոմ եւ բազմակոմ վարժանքների դաշնակից եւ գործընկեր երկրներում հայ զինվորը շարունակեց բարձր պահել մեր երկրի դրոշը կոսովոյում եւ աֆղանստանում մալիում եւ լիբանանում մասնակցելով միջազգային խաղապա առաքելությունների ընդունվեցին պաշտպանության մասին եւ զինվորական ծառայության եւ զին ծառայողի կարգավիճակի մասին կարևորագույն օրենքները մշակվեց եւ առաջկա օրերին հանրապետության նախագահի հաստատմանը կներկայացվի զինված ուժերի արդիականցման 7 ամյա ծրագիրը արչևում այս բոլոր ծրագրերի իրագործման դժվարին եւ պատվաբեր աշխատանքն է հարգելի ներկաներ այսօր հանրապետության նախագահը պետական պարգևներ բարձրագույն զինվորական կոչումներ շնորհեց իրեն ծառայության աշխի ընկած մի շարք զին ծառայողների յուրաքանչյուր այդպիսի պարգևատրման հետևում մի սխրանքի պատմություն կա անցած տարի փետրվարի 25-ին Պաշտպանության բանակի մի հատվածում նկատելով դավադրաբար առաջ շարժվող հակառակորդի ուժերը ժամկետային զին ծառայողներ Սանվել Խաչատրյանը, Վահե Մարտիրոսյանը, Կարապետ Կարապեցյանը եւ Աշոտ Մազմանյանը լեյտենանտ Արմեն Գրիգորյանի հրամահատարությամբ գործեցին արագ եւ վստահ։ Հակառակորդը հետ շփրտվեց տանելով մարդկային զգալի կորուստներ։ Արցախի Հանրապետության նախագահի համանագրով Արմենը, Սանվելը, Կարապետն ու Աշոտը պարգևատրվել են արիության իսկ վահեն մարտական ծառայության մեդալով դղաներն այժմ դալիջում են շնորհակալ ենք դղեք օրեր առաջ դասակի համանատարը վիրավորվել էր օկնության նետվելով հակառակորդի քրակի տակ հայտնված զինվորին անհնարին է չի իշել որ ամիսներ առաջ նույն կերպ վիրավորվել էր համահատարին օկնության հասած ժամկետային զին ծառայողը համահատար զինվոր այսպիսի կապն է ամբողջ ասնում մեր այսօրվա բանակի կերպարը հարգելի ներկաներ շուշիս 17 ամյա արսեն շումանյանը մանկուց երազել է զինվորական դառնալ դա օրինաչափ է քանի որ նա մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր հակառակորդի աուս արսապ լավրենտի շումանյանի զավակն է ավանդույթները եւ ընտանեկան դաստիարակությունը իրոք մեծ դեր են խաղում մասնագիտության ընտրության մեջ հատկապես զինվորական մասնագիտության սպայական մասնագիտության ընտրության մեջ բայց վերջնարցունքի ասնելու համար ոչ պակաս կարևոր է որակյալ կրթությունը պաշտպանության նախարարությունն արսենին եւ հազարավոր պատանիների մրցութային կարգով հնարավորություն է տալիս իրականացնելու երազանքը անվճար ուսում ստանալով տարածաշրջանի լավագույն կրթահամալերում արսենի հոր մարտական ընկերոջ ազգային հերոս մոնթե մելքոնյանի անուն նկրող ռազմամարզական վարժահանում արսեն վստահեմ որ դու նույն կամ հպարտես մոնթեականի պատվաբեր ուսադիրները կրելով որքանով մենք ենք ոգևորված կոփալուն առաջադիմությամբ աշխատասիրությամբ եւ նպատակասլացությամբ ապրես եւ հաջողություն եմ մաղթում քո բոլոր գործերում Իզմիրլյան ընտանիքի խոշոր նվիրաբերությամբ արդեն այս տարի կմեկնարկի Վազգեն Սարգսյանի անվան 
ռազմական համալսանի գլխավոր մասնաշենքի վերակառուցումը ոչ հերավոր ապագայում մեր շարքերը համալրվելու են քաղաքացիական բուերում սովորող եւ պատիվ ունեմ ծրագիրն ընտրած երիտասարդ սպաներով եւ մեր բանակը ստանալու է նոր լիցք բարձրացնելով իր մարտունակությունը ու թեև զինվորական մասնագիտությունը համարվում է տղամարդու գործ հայ աղջիկները եւս տեսնում են այդ ոլորտում իրենց դրսևորելու հնարավորություն նայրա արշակյանը շիրակի մարզից ռազմական համալսանի լավագույն կուրսանտներից է արդեն ունի 3 պարաշուտային թռիչք նա մասնագիտություն ընտրել է հետևելով եղբոր մարդկոցի համահատար կապիտան Վազգեն արշակյանի օրինակին որոշել է դառնալ եղբոր մարտական ընկերը ընտրել է շատ բարդ մասնագիտացում եւ վստահ է հաջողության է հասնելու նայրա դուք եւ մեր մայրերը կանայք քույրերն ու աղջիկները գիտեք որ հայ տղամարդը երբեք չի վարանի պաշտպանել հայրենի քաղաքակրթից բայց ուզում եմ որ նույնչափ վստահ լինեք որ եթե ընտրել եք սպայի բարդ եւ պատասխանատու մասնագիտությունը մեր երկիրն անելու է ամեն բան ձեր համար բոլոր կինզին ծառայողների համար հավասար հնարավորություններ ապահովելու նպատակով հաջողություններ եմ մահտում եւ բարի ծառայություն առհասարա մենք շարունակելու ենք անել ամեն ինչ բանակի հետ հետադարձ կապն ու ժեղացնելու զինվորի եւ իր ընտանիքի շփումը հեշտացնելու բանակում մարդու իրավունքների պաշտպանվածությունն ապահովելու համար բանակի թեժ գիծը դիտակետ հարցումների ծրագիրը բաց շփումը մամուլի եւ քաղաքացիական հասարակության հետ օգնելու են մեզ հասնել այդ նպատակին դիկնայք եւ պարունակ մեր հասարակության կողմից զգայունության պնկալվող երևույթներից է զողված զին ծառայողների ընտանիքների եւ հաշմանդամ զին ծառայողների խնդիրներին տրվող լուծումների որակը մենք շարունակում ենք ջանքեր գործադրել այդ ուղությամբ ընդհանրը մեկ տարի է ինչ գործում է 1000 պլյուս կետեմ կայքը եւ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ համոզվելով հիմնադրամի կենսական անհրաժեշտության եւ թափանցիկության հարցում օգնության զերկ մեկնեցին ուզում եմ հիշատակել առաջին կամավոր նվիրատուներին 90-ամյա Կիպրահայ հարություն անմահունին նվիրաբերեց իր խնայած 10000 ամերիկյան դոլարը։ Ֆրանսահայ Ռայմոն Եզեկուլյանը մինչ օրս կատարած ամենախոշոր նվիրաբերությունն է փոխանցել հիմնադրամին։ Ժորտական արտիստ, կինոռեժիսոր Ռուբեն Գևորգյանցի վերջին ցանկությամբ հարազատները խնդրեցին հիմնադրամին փոխանցել նրա շիրիմին բերվելիք զախկեպսակների գումարը։ Հարավոր քաղաքացիներ կատարում են մեծ ու փոքր, բայց իրենց եւ մեր ամբողջ հասարակության համար չափազանց նշանակալի նվիրաբերություններ։ Իարկե հիմնադրամից կատարված հատուցումները ընտանիքներին չեն վերադարձնի իրենց հարազատներին։ Չեն վերականգնի զին հաշմանդամի առողջությունը։ Եվ այս մասով փոխհատուցում բառը երևի թե տեղին չէ։ Բայց փողգնդապետ Գեղան Մանուկյանի զավակները Վիտալին եւ Արմին են։ Նրա այրին կզգան, որ պետությունը ամբողջ ժողովուրդը յուրաքանչյուր քաղաքացի կանգնած են իրենց կողքին։ Փողգնդապետը ով դրեւս 2015 թվականին ստացել էր ծանր վիրավորում եւ կարող էր զորացրվել, բայց շարունակեց ծառայությունը իհարկե չի մտածել այդ մասին, երբ ընտրել է մասնագիտություն, երբ անցել է մարտական հերթապահության, անգամ երբ լսել է ծավալված թեժ բանավեճը, հիմնադրամի ստեղծման նպատակահարմարության շուրջ։ Բայց վստահ եմ, որ հոգու խորքում միշտ գիտեր, որ եթե որևէ բան պատահի, իր մարտական ընկերները, իր հարազատները նաև բոլորովին անցանոթ մարտիկ անտարբեր չեն մնա իր ընտանիքի օքսերի անդեպ կարևոր է որ մենք դա անում ենք կանոնակարգված եւ համախմբված կերպով տիկին ինքը մեր հասարակությունը խոնարհվում է ձեր ամուսնուի շատակի արջեւ այս տարի Հիմնադրամից ընդհանուր առմամբ ավելի քան 400 միլիոն դրամի փոխհատուցում է ստացել 41 ընտանիք։ Առաջկա տարիներին այդ ընտանիքներին ամսական վճարներով կփոխհատուցվի ավելի քան 2 միլիարդ դրամ։ Դա այն նվազագույնն է, որ մենք պարզապես պարտավոր էինք անել։ Պարտավոր էինք նաև իրական քայլեր կատարել զոհվածների եւ հաշմանդամների ընտանիքների բնակարանային խնդրի լուծման ուղությամբ։ 9 ամսվա ընթացքում մենք կատարեցինք Հանրապետության նախագահի անձնարարականը եւ ամբողջությամբ լուծեցինք հերթագրված առաջին կարգի զին հաշմանդամների անոթևան եւ բարելավման կարիք ունեցող ինչպես նաեւ զոհված զին ծառայողների անոթևան ընտանիքների բնակավորման հարցը այս տարի շարունակելու ենք ծրագիրը 
երկրորդ կարգի զինհաշմանդամների համար։ Տոնական այսօրերին մենք Երևանում շահագործման ենք հանձնելու բնակելի շենք զինց առայողների համար։ Ավելի քան 70 սպայական ընտանիք կնշի իր բնակարանամուտը։ Նրանց մեջ է հրետանային դիվիզիոնի հրամանատար զինված ուժերում 20 տարվա անթերի այդ թվում երկար տարիների առաջ անցում ծառայություն ունեցող հող գնդապետ Հարությունյանը։ Նրա տիկինը Գայանեն եւ Որթիները Համլետն ու Հայկը Թող ձեր նոր օջախում մշտապես թեված են սերն ու համերաշխությունը։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Սակայն 70 բնակարանը ակնհայտորեն անբավարար է։ Հազարավոր սպաներ ունեցող բանակի համար։ Նոր օրենս դրությամբ նախատեսված կարգով արդեն այս տարի կմեկնարկի սպայական անձնակազմի համար Գերմաչելի բնակարանների հիպոթեկային ծրագիրը, որը թույլ կտա յուրաքանչյուր տարի լուծել 500 սպայական ընտանիքի բնակավորման խնդիր այնպես որ սպայական մասնագիտություն ընտրող եթերասարդը արդեն ռազմահոսումնական հաստատություն ընդունվելիս վստակ կլինի որ լուծված է իր ապագա ընտանիքի սոցիալական կարևորագույն հարցը տիկնայք եւ պարունակ հովանես բողոսյանը հայկ թորոսյանը դանիել դավցյանը անդրեյ վարդումյանը ավետի զարգարանը իրենց զինակի ցնկերների շրջանում միշտ հեղինակություն են վայելել նրանք միշտ աչքի են ընկել իրենց խիզախությամբ, ոգո ամրությամբ, ֆիզիկական ուժով։ Ապրիլյան արկածախնդրության օրերին հակառակորդի գնդակը նրանց գամեց մահճակալին։ Վրշքներն ասում էին, որ պայքարը գնում է կյանքի համար։ Իսկ ամենակարևոր ֆունկցիաներն անգամ գիտակցության խոսելու, քայլելու մղվում էին երկրորդ պլան։ Բայց զինված ուժերի փորձառու սպա բժշկները Փող գնդապետ այն օրերին վերակենթահանցման բաժնի վարիչ իսկ այսօր արդեն զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ գայանե ու Վանիսանի գլխավորությամբ արեցին անհնարինը մեր հերոս տղաները ոչ միայն ապրեցին այլև արագ սկսեցին վերադառնալ լիարժեք կյանքի նման դժվար վիճակում հայտնված բազմաթիվ եթերասարդներ ունեն երկարատև եւ շարունակական արհեստավարժ վերականգնողական աջակցության կարիք հայաստանում այդպիսի ծառայությունները մասնակիորեն էին հասու կար մասնագիտական ներուժի եւ անհրաժեշտ սարքավորումների պակաս 11 ամիս առաջ պետական բժշկական համալսանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը եւ աջակցուն վիրավոր զինվորներին եւ զինվ հաշմանդամներին հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հայկու Իմինասյանը պատմեցին իրենց տեսլականի մասին Երևանի կենտրոնում բժշկական համալսանի բազայի վրա Երևանի ամենահին պատմական բուշ հաստատության շենքում ստեղծել հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոն չկար նախագից, չկար նախաաշիվ, չկար հետագա աշխատանքի հստակ ծրագիր։ Կառավարման բոլոր կանոններով առաջարկը դատապարտված էր տապալման։ Սակայն նրանք այնքան վստահ էին իրենց նպատակներում, համոզիչ իրենց հիմնավորումներում, որ անհնար էր մերժելը։ Հանրապետության նախագահի եւ առաջին տիկնոջ բարձր հովանու ներքո բազմաթիվ բարերարների, կազմակերպությունների եւ կառույցների շնորհիվ հաշված ամիսների ընթացքում կատարվեց ահռելի ծավալի շինարական աշխատանք։ Բարերար Սամվել Կարապետյանի ջանքերով կենտրոնը հագեցվեց գեր ժամանակակից սարկավորումներով։ Այսօր արդեն Եզակի այդ կառույցը բացեց իր դռները։ Այն լավագույններից է միջազգային չափանիշներով։ Բացի վերականգնողական ծառայություններից, կենտրոնը լինելու է նաև մեկ պատուհան զին հաշմանդամների համար նրանց բոլոր խնդիրներին հնարավոր լուծումներ գտնելու նպատակով։ Ստեղծվելու են մասնագիտական ուսուցման եւ զբաղվածության ծառայություններ։ Շուտապույտ ապակինում մեր բոլոր հերոսներին Իթիվս այսօր հնչած երախտագիտության բազմաթիվ խոսքերի հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր այն 150 քաղաքացիներին ովքեր այնչափ վստահեցին մեր բանակին եւ պետությանը որ անգամ մինչև ծրագրի մանրամասների հստակեցումը մինչև պայմանագրի տեքստին ցանոթանալը իրենց համաձայնությունը տվեցին զինված ուժեր զորակոչվել ես եմ ծրագրով ծրագրի նպատակն է ժամկետային ծառայությունը կապել հետագա առաջընթացին պատվով ծառայություն անցած զինվորներին ավելի ամուր մեկնարկային դիրքերից քաղաքացիական կյանք վերադարձնելու նպատակով ծրագրի առաջին նորակոչիկներն այժմ դահլիճում են տղերք ոդկի Դուք զորակոչվում եք զինված ուժեր, 
ամենա կարևոր ու խորհրդանշական օրը հունվարի 28-ին հենց այստեղից այսօրվա համերգից անմիջապես հետո մենք բոլորս կճանապարհեն ձեզ համաձայն ձեր ընտրության առաջնագծի զորամասեր որտեղ դուք ծառայելու եք 3 տարի նախ ուսումնական փուլ անցնելով իսկ ամիսներ անց տանձնելով մարտական հերթապահությունը պարտական եմ ձեզ ձեր ընտրության եւ ձեր վստահության համար դուք ապահոցեցիք որ մեր արժեքները սրբորեն պահպանելու կամքը կամավորականության եւ վտանգին առերեսվելու ոգին մշտարտուն է մեր ժողովրդի մեջ իմացեք որ ձեր որոշումից մի կողմից ուզված մյուս կողմից ոգևորված են ոչ միայն ձեր ծնողները այլև ամբողջ ժողովրդը դուք եք այս ու այդ հայ աղջիկների երազած կերպարները դուք եք հակառակորդի անու սարսափը դուք եք ձեր ապագա հրամանատարների հպարտությունն ու հնարանը ոլորիս հայացքներն ուղված են ձեզ եւ ձեր ընկերներին Վարի ծառայություն եւ վարի վերադարձ։ Սիրելի այնակիցներ։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս մեր զինված ուժերի կազմավորման 26-րդ տարեդարձի։ Արցախյան շարժման 30-ամյակի եւ մեր Բեկումնային հաղթանակների 1 դարյա Հոբելանի արթիվ։ Աստված պահապան մեր զինվորներին եւ սպաներին հայոց փարապանց բանակին մեր ժողովրդին եւ պետությանը գեծ է հայաստանի հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական եւ զինված ուժերի մարտական դրոշները Հայոց բանակի պահապան Աշոտ Երկաթի Սուրբ Խաչը